trapez je četvorogao koji ima jedan par paralelnih stranice koje nazivamo osnovicama. Osnovice trapeza označavamo sa A i B, a razlikujemo ih po dužini kao kraću i dužu stranicu. Neparalelne stranice koje nazivamo kracima označavamo najčešće sa C i D. Osobine trapeza najlakše ćemo uočiti prilikom njegovog crtanja. Kod crtanja raznostraničnih trapeza koji su najčešći slučaj, prvo ćemo nacrtati osnovicu A. Zatim njoj paralelnu nešto kraću stranicu B. Zatim iz temena A povučemo pravu koja spaja tačku D i dobili smo krak D. Kada to isto uradimo iz temena B i spojimo ga sa temenom C, dobili smo i drugi krak C. Ovdje vidimo da su paralelne stranice A i B, odnosno da je AB paralelno sa CD. Nacrtemo sada visinu ovog trapeza. To je najkraće rastojanje između osnovica trapeza, odnosno linija koja spaja teme C ili teme D sa osnovicom A pod pravim uglom. Srednja linija ili medijana trapeza je linija koja spaja sredine krakova trapeza i ona je uvek paralelan osnovicama. Obeležavamo je sa M, a njena dužina je jednaka polovini zbira osnovica, odnosno M je jednako A plus B podeljeno sa 2. Dijagonale trapeza kao i kod svakog četvorogla spajaju suprotna temena AC i BD i seku se u jednoj tačici. Obeležimo sada uglove trapeza alfa, beta, gamma i delta. Uglovi u trapezu zadovoljavaju osnovnu teoremu o zbiru uglova u četvorogu, a to je da je zbir tih uglova jednak 360 stepeni. Uočimo još i da je zbir uglova na kracima jednak 180 stepeni, znači alfa plus delta jednak je 180 stepeni. I beta plus gamma jednako je također 180 stepeni. Kao posebne vrste trapeza uočavamo pravougli trapez i jednakokraki trapez. Oni pored svih gore navedenih osobina imaju i neke posebne, a to su pravougli trapez ima dva prava ugla, a jednakokraki trapez ima dva kraka jednaka i u njemu su dijagonale jednake.